ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் போயிட்டுருக்கு முப்பது வீடியோஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இது முப்பத்தோராவது வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா முப்பது வீடியோஸில் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் சரிங்களா என்ன டாபிக் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போல் போயிட்டுருக்கு எலக்ட்ரிக் டைப்போல்னா என்ன எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மொமெண்ட்னா என்ன சரிங்களா எலக்ட்ரிக் டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அலாங் த ஆக்சிஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்போம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதை பார்த்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது பார்க்க போகிறதும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே தான் எலக்ட்ரிக் டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுங்க நோட்டை நோட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆனால் ஒரு டைம் புக்கில் படித்து பாருங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஸோ புக் பேக் கொஷின் தான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேவா ஓகே கவனிங்க யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அட் அ பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் இருக்குது இங்கே இருக்கா ஈக்குட்டோரியல் ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் இருக்குது சரிங்களா எது சார் ஈக்குட்டோரியல் பிளேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல டைப்போலாம் பாருங்கள் மைனஸ் க்யூ ப்ளஸ் க்யூ ஓகேவா டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் அண்ட் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது இது என்னது உங்களுக்கு இது வந்து டைப்போலோட ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இது என்னது உங்களுக்கு டைப்போல் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா டைப்போல் ஆக்சிஸ் ஓகே இந்த டைப்போல் ஆக்சிஸில் தான் இந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷனில் இருக்கும் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் என்ன சார் மைனஸ் க்யூலேருந்து ப்ளஸ் க்யூக்கு மைனஸ் க்யூலேருந்து ப்ளஸ் க்யூக்கு ப்ளஸ் க்யூ தான் என்ன எதோட டேரக்ஷனு டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் சரிங்களா ஸோ டைப்போல் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஸோ டைப்போல் மூமெண்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜு சார்ஜு இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் பெரியவன் தான் டூ சார்ஜஸ் எவ்வளோ டூ ஏ ஓகேங்களா இப்போது நம்ம வந்து ஒரு வெக்டார் வரையணுன்னா நம்ம மேக்னட்டியூடும் சொல்லணும் டேரக்ஷனையும் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இது டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து ஒரு வெக்டாரு ஸோ நம்ம மேக்னட்டியோட சொல்லியாச்சு டேரக்ஷனை சொல்கிறதுக்கு யூனிட் வெக்டார் யூஸ் பண்ணணும் என்ன யூனிட் வெக்டார் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த டேரக்ஷனை டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷனையே டினோட் பண்ணுறதுக்கு பி கேப் அப்படிங்கிற யூனிட் வெக்டாராக யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்போ டைப்போல் மூமெண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது பி கேப் அப்படிங்கிற டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ மேக்னட்டியூட் இது டேரக்ஷன் என்ன டேரக்ஷன் பி கேப் அப்படிங்கிற டேரக்ஷன் ஸோ டைப்போல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு டைப்போல் மூமெண்ட் எந் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியாச்சு டைப்போல் மூமெண்ட்டோட ஃபார்மில் நான் சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஓகே ஓ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இந்த டைப்போலோட சென்டர் தான் ஓ டைப்போலோட சென்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏனா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹாஃப் ஏ ஏ ஓகேங்களா ஏ இது ஏ ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன இந்த டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளேன் என்ன பிளேன் என்ன பிளேன் இதுக்கு பேர் ஈக்குட்டோரியல் பிளேனு ஓகேங்களா இந்த பிளேனில் உள்ள பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிளேன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பர்பனிகுலராக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு டைப்போலோட சென்டரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஓகேங்களா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா முதல்ல நம்ம டைப்போல் ஆக்சிஸில் பார்த்தோமா சரிங்களா இப்போ இப்போ பார்க்குறது இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் வந்து டைப்போலுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் ஓகேவா எதுக்கு டைப்போல் ஆக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டாரில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா நம்ம புக்கில் சொல்ல அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கே க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சரிங்களா அதே மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம
டெஸ்ட் சார்ஜும் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹெல்ட்ரி ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்க டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹெல்ட்ரி ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும் ஓகேவா யார் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹெல்ட்ரி ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ சார்ஜர டேரக்ஷன் ஆஃப் ஹெல்ட்ரி ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் கரெக்டா ஏன் இதுவும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸும் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் கியூ சார்ஜினால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ கவனிங்க என்ன பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணும் அலாங் த லைன் ஜானிங்கில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அலாங் த லைன் ஜானிங்கில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணும் இது இது ரிப்பல் பண்ணுமா அட்ராக்ட் பண்ணுமா இது மைனஸ் இல்லை டெஸ்ட் டெஸ்ட் சார்ஜ் எப்போவுமே ப்ளஸ்ஸா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் வந்து இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஓகேவா இது யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஹரிசாண்டலாகவும் இல்லை வர்டிக்கலாகவும் இல்லை எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இன்க்ளைண்டாக தான் எத்தனை காம்பனண்ட் வரும் ரெண்டு காம்பனண்ட் வரும் ஒன்று ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஒன்று வரும் வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் வரும் இன்க்ளைண்டாக இருந்தால் இது ரெண்டுமே இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட் வரும் ஒன்று என்ன வரும் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஒன்று வரும் இன்னொன்று வர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஒன்று வரும் சரிங்களா அப்போ நமக்கு இந்த இது எவ்வளோ ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு தெரியணும்ல ஸோ அந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல இங்கே பாருங்கள் இதானே நமக்கு இன்க்ளைண்ட் லைனு முதல்ல இந்த இந்த இன்க்ளைண்ட் லைனுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளோனா டீட்டா அப்போ கவனிங்க இந்த இன்க்ளைண்டுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கும் ஆங்கிள் எவ்வளோ டீட்டா அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் இன்க்ளைண்டு ஹரிசாண்டல் டீட்டா பேர் மாறலனா ஆங்கிள் மாறாது நான் சொல்லியிருக்கேன்ல கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா பேர் மாறலனா ஆங்கிள் மாறாது இன்க்ளைண்டுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கும் டீட்டா இன்க்ளைண்டுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கும் டீட்டா அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் இன்க்ளைண்டு ஹரிசாண்டல் டீட்டா இங்கே பாருங்கள் இதுவும் இன்க்ளைண்ட் லைனா இது இன்க்ளைண்ட் லைனு ஸோ இது ஹரிசாண்டல் ஸோ இன்க்ளைண்டு ஹரிசாண்டல் டீட்டா ஓகேங்களா புரிஞ்சா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன சம் பண்ணணும் சாதாரணமாக சம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே என்ன எதுனா வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் ஸோ ரெண்டு வெக்டார் குவான்டிட்டிஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெக்டார் சம் பண்ணணும் ஸோ வெக்டார் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் நம்ம வெக்டார் சம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம கிடச்சிடும் யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பாயிண்டில் ஈக்கு ஈக்குட்டோரியல் பிளேனில் உள்ள ஒரு பாயிண்டில் அப்படி இல்லைன்னா பர்பண்டிகுலர் பை செக்டாரில் அந்த பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் பாயிண்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே தெளிவு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் தெளிவா ஸோ இப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குல்ல இதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் இதுக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் அதை வரையலாமாங்க கவனிங்க ஸோ இது அப்படியே கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சார் சி பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அடுத்து நெகட்டிவ் சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா இது நெகட்டிவ் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு புரிஞ்சுதா சரிங்களா இப்போது நமக்கு இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கும் ரெண்டு காம்பனண்ட் இதுக்கும் ரெண்டு காம்பனண்ட் அப்போ கண்டிப்பாக வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்கும் இதுக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இந்த மைனஸ் க்யூக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கும் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இருக்கும் மைனஸ் க்யூக்கும் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் வெட்டிக்க லைன் ஒன்று வரைஞ்சிட்டு ஹரிசாண்டல் லைன் வரைஞ்சிட்டு இந்த ஆங்கிள் நமக்கு எவ்வளோ டீட்டா இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ டீட்டா அப்படியே கட் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இது சி பாயிண்டில் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஈக்கட்டோரியல் பிளேனில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதுக்கு இதோட ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் என்ன நிறைய தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல க்ளோசிங் சைடு காஸ்ட் டீட்டா ஓகேங்களா ஸோ இதை நீங்கள் இந்த காம்பனண்ட் கொண்டாங்கன்னா டீட்டா இந்த காம்பனண்ட் கொண்டாந்தீங்கன்னா டீட்டா க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ க்ளோசிங் சைடு காஸ்ட் டீட்டா அப்போது இ ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் க்யூட காம்போனண்ட்டு காஸ்டிட்டா ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட் அடுத்து மைனஸ் க்யூ எடுத்துருப்பாங்க மைனஸ் க்யூ எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா டீட்டா க்ளோஸ் ஆகும் மைனஸ் க்யூ எடுத்துட்டு பண்ண என்னாகும் டீட்டா க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ இதோட ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டும் இ மைனஸ் க்யூ காஸ்டிட்டா அப்போ பாருங்களேன் ப்ளஸ் க்யூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மைனஸ் க்யூட ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட்டும்
ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த இந்த ப்ளஸ் கியூ சார்ஜுக்கும் இந்த சி பாயிண்ட்டுக்கு தான் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அதுதான் இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் தான் போடணும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி போடுவீங்க சரி இந்த நமக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஆர்ன்னு தெரியும் இது ஏன்னு தெரியுமா அப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் சைடு அஜஸ்ட் சைன் சொல்லுங்கள் ஹைபோட் என்ன பண்ணுங்களா பித்தாகர சைடு அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைடு ஸ்கொயரு ப்ளஸ் அஜஸ்டன் சைடு ஸ்கொயர் கரெக்டாக ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இந்த இதுவும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தான் அதே மாதிரி தானே இதுவும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரேங்கில் பாருங்கள் இந்த ட்ரேங்கில் பாருங்கள் இது ஆறு இங்கே பாருங்கள் இது ஆறு இது ஏ ஓகேவா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் அதே தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் கியூக்கும் சி கோயில் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூக்கும் சி கோயில் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அதே ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போது ப்ளஸ் கியூக்கும் சி பாயிண்ட்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன சார் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா கேக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் என்ன ஆயிரும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அடுத்து மைனஸ் கியூ சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன வரும் மைனஸ் கியூ சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே ஃபார்மில் தானே கே மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் மேக்னிடியூட் ஓகேவா அப்போ கே கியூ டிவர் பை அதே தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு ஸ்கொயர் ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும்னா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ப்ளஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது சரிங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ப்ளஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரிங்களா மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது என்னது அது கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ நமக்கு இங்கே பாருங்கள் இதோட மேக்னிடியூடும் இதோட மேக்னிடியூடும் சேமா சைன் டி டீட்டாவும் சேமா அப்போ சைன் டீட்டாவும் ரெண்டுக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு வெக்டார்ஸும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லேருந்து என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஏன் கேன்சல் ஆகி போடுதா மேலே பத்து கீழே பத்து ஆன்சர் என்ன ஜீரோ வருமா அந்த மாதிரி இதோட மேக்னிடியூடும் இதோட மேக்னிடியூடும் சேமும் ஸோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எது மட்டும் தான் அங்கே பாருங்கள் இவங்கள இங்கே பாருங்கள் இவங்க ஹரிசண்டல் காமன் வெட்டிக்கல் காமன் பிடிச்சா இவங்களுக்கு வேலை கிடையாது சரிங்களா விட்டுறணும் புரியுதா நான் சொல்கிறது இதை 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 எடுத்துக்காதீங்க மறந்துடாமா ஓகே அப்போ எது மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இவங்க மட்டும் தான் பேலன்ஸு அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன் நம்ம சம் பண்ணுறோம் சார் வெக்டார்ஸ் வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தட் ஃபார் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நோட் பண்ணி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணியாச்சா ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியுதா மொத முதல்ல நீங்கள் ப்ள ஒன்றும் கிடையாது ப்ளஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷனை வரையிறீங்க மைனஸ் கியூ டேரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வரையிறீங்க ஏன் இந்த பங்குன்னு தெரியும் ஏன்னா இங்கே என்ன சார்ஜ் இருக்குன்னா டெஸ்ட் சார்ஜ் கியூ நாட் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ரிப்பல் பண்ணுறதுனால இந்த டேரக்ஷன் மைனஸும் ப்ளஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த டேரக்ஷன் அப்படியே கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ரெண்டு காம்பனண்ட் வரும் இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் ஏன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட மேக்னிட்டியோட இதோட மேக்னிட்டியோட சேமாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ பேலன்ஸ் நமக்கு இந்த பாயிண்டில் உள்ள நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எது மட்டும் தான் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அதுவும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது நம்ம ஆட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் கொஸ்டினை அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணலாமா சரி இதை நோட் பண்ணி நான் இதை அழிச்சிடுறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் சரிங்களா சரி ஸோ அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் சார் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன வந்துச்சு நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு காம்பனண்ட் மட்டும் தானே இருந்துச்சு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ப்ளஸ் கியூ காஸ்டிட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் கியூட ஏ இ ப்ளஸ் கியூ காஸ்டிட்டா இன்னொன்று ரெண்டு ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்ததுனால ப்ளஸ்ஸு ஸோ அதுவும் இ மைனஸ் கியூ காஸ்டிட்டா இ ப்ளஸ் கியூவும் இ மைனஸ் கியூவும் சேமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூவும் இதோட வேல்யூ சேமாக தானே இருக்கும் கரெக்டாக தானே கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பார்த்தோம்ல ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎஸ் ஸ்கொயர்னு அப்போ இதோட இதுவும் சேமு இதுவும் சேமு அப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்
Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is the adjacent side. A is the adjacent side. Hypotenuse is the In the triangle, la, adjacent side A, hypotenuse is the square root of R squared plus A squared. Substitute the cast it down the value. Appa net electric field is the point. C point. C point is the equatorial plane. Okay, let's go. E net at C point la, is equal to 2kq divided by r squared plus a squared. Cast it out of value, we know that cast it out equal to a by square root of r squared plus a squared. Nama a by square root of r squared plus a squared. Okay, okay. This power line is 1. This power line is 1. Now, let's take a step. This is the root. Now, we have to take a root. Now, we have to take a root. Now, we have to take a root. Okay, now, the base is the same. Then we can add power. This is power 1 and this is power 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. Then we can answer the answer. So that's the net electric field. Magnitude of net electric field at the C point. So we can add the KQ. KQ is 2. 2A. KQ 2A. Divided by. What is the base? Power add. R squared plus A squared. 1 plus 1 by 2. 3 by 2. Now, the magnitude is the net electric field. Where is the direction? Where is the direction? If you look at the direction, you can see the direction. Okay, if you look at the direction, you can see the direction. Let's see here. 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 Okay. Okay. Let's go to the other direction. Let's go to the other direction. Let's go to the other direction. Net electric field direction. Okay. If you look at the last video, along the axis, you can see the electric field. How is it? The dipole moment direction. There is a minus Q and a plus Q. Then the dipole moment is the direction. The dipole moment is the direction. In that direction, there is a net electric field. Let's see. Same direction of dipole moment. There is a net electric field. If you look at this, I'm going to show you how to do it. What is the common thing? That's why E plus Q cast it down. E plus Q cast it down. This is the net electric field. 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 Ingatnya macam mana? E minus Q sine itu ada macam mana? Rendu orang tu sama ajar kerana nalar, nama kita ini term ini term ini naik macam mana? Cancel aja. Kereta. Apa net electric field? Enak sana. Ini rendu yang add pun nama. Ye? Orang direction lagi. Ada ada. Ada potongan dance rendu dikir. Ipo rendu yang add pun nama. Ini direction lorukan orang luke. Ini rendu orang direction mana? Apa net electric field? Ini direction. Ini direction lada arko. Net electric field. Net electric field ini direction mana? Ini direction lada arko. Orang apa dite? Nih yang kita pernah. Ini dapuk ini dapuk ini dapuk ini dapuk kat dalri kena. Ini dapuk mana? Ini dapuk mana? Mau agde? Ini dapuk mana? Force pukul. Dua 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 electric field mana? Ini dapuk mana? Arke. Apa net electric field ini sejuta ini sejuta arke. Okay ba. Apa net electric field ini direction arke. Nampak dipole moment ini direction arke. Kita pernah. Dipole moment pernah. Dipole moment direction arke. Ini direction arke. Ada itu minus Q lalu ini plus Q arke. Net electric field ini pernah. Net electric field ini arke. Ini pernah. Diagram mana? Kita tahu orang ini. Ini pernah. Abe kapi pernah pernah. Net electric field ini arke. Now, there is a net electric field. This is net electric field. At the C point. Now, look at this. The dipole moment of the direction is P cap. The net electric field is opposite. P cap is here. Net electric field is here. Then, opposite direction. Opposite is minus P cap. Minus P cap. Direction is here. Then, this is vector. Vector form. Magnitude is here. Direction is the direction. Note. Okay. So, how is the net electric field? Dipole moment is the opposite. Is it done? 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 Pass it. Is it done? Is it done? Okay. Now, let's see what step is done. Let's see what step is done. What is the Q into 2A? Is it done? Q2A. P cap. P cap. Ini dah matu. Minus sama mana dia terang terang. Enggak pernah. E net at E net at C point la. Okey, wah. Minus sama mana dia terang. K elok la. K Q. Okey, wah. Two Y P cap. Hmm. Kereta K two Y P cap dia berapa kilo nak ke? R square plus Y square whole power three by two. 
முடிஞ்சதா ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நமக்கு q இன்ட்டு டூ ஏ பி கே பண்ணது இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க q இன்ட்டு டூ ஏ பி கே பண்ணது பி வெக்டார் அப்போ எப்படி எழுதலாம் சார் மைனஸ் கே கியூ இ டூ ஏ பி கே பண்ணது பி வெக்டார் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ திஸ் இஸ் அ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு கொஸ்டின் முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் திஸ் அ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் அ பாயிண்ட் எங்கே அட் அ பாயிண்ட் அட் அ பாயிண்ட் தான் சி அட் அ பாயிண்ட் திஸ் பாயிண்ட் ஆன் த ஈக்குவிட்டு ரியல் பிளேன் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல்னால இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதனால தான் அங்கே மைனஸ் வந்துருக்கு டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டா இருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அதான் வந்துருக்கு சரிங்களா அப்ப டைரக்ஷன் இதோட டைரக்ஷன் டைரக்ஷன் வந்து டைரக்ஷன் டைரக்ஷன் ஆஃப் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா இஸ் ஆப்போசிட் டு இஸ் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் யாரோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட் ஆப்போசிட் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்ட் டைபோல் மொமெண்ட் மைனஸ் கியூல இருந்து பிளஸ் கியூக்கு இருக்குனா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிளஸ் கியூல இருந்து மைனஸ் கியூக்கு இருக்கு தட்ஸ் ஆல் ஓகே நோட் பண்ணிக்கங்க இப்போ நம்ம அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்ல போன क्वेश्चनலயே நம்ம லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்ல இப்போவே பாத்தீங்கனா இங்க பாருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் நான் एक्चुअली இது கொஞ்சம் சின்னதா வரையணும் உங்களுக்கு பெருசா வரையிட்டேன் இந்த ஆர் வந்து ஆர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏ இருக்குல பாருங்க இந்த ஏ ஏ வந்து ரொம்ப சின்னது ஆர் கம்பேர் பண்ண ஆர் இருக்குல ஆர் ஆரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ வந்து ரொம்ப சின்னது அப்போது ஆட்டில் வெரி வெரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் சரிங்களா நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ராப்ளம் போடும்போது போர்ட் எக்ஸாமும் சரி நீட்டு ஜே எக்ஸாமும் சரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் சரிங்களா அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் வேணால் நோட் பண்ணுங்க அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுனா அங்கே பாருங்கள் ஆர் ஆர் வந்து கிரெடுதன் 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 ஏ ஆர் வந்து ஏ விட ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் அப்போ ஏ வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப 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 சின்னது அப்போ என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அதை ஜீரோ பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயரை நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயரை ஜீரோ போட்டால் நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன வரும் பார்த்துங்க நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதுகிற பாருங்கள் மைனஸ் கேபி வெக்டாரு எதாவது ஜீரோ பண்ணிட்டோம் ஏ ஸ்கொயரை ஜீரோ பண்ணிட்டோம் ஏ ஸ்கொயர்டாக ஜீரோ பண்ணிட்டோம் அப்போ ஜீரோ பண்ணால் பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு சார் ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இருந்தும் கேன்சல் ஆயிரும் கரெக்டாக ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூப் முடிஞ்சுது இது வந்து எப்போ எப்போ அப்ளிகபிள் ஆர் வந்து கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் கே ஆர் வந்து ஏயை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் ப்ராப்ளம்லையும் சரி நீட்டு ப்ராப்ளம் ஜெய் ப்ராப்ளம் இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண அந்த ஃபார்ம்ல ஆக்சிஸில் ஆக்சிஸில் நமக்கு என்ன வந்துச்சு டூ கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூப் வந்துச்சு இது கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூப் மைனஸ் கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூப் ஓகேங்களா நோட் பண்ணுங்க முடிஞ்சது அவ்வளோதான் சரி முடிச்சுட்டா மாட்டா இதில் நமக்கு இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாமா இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைபோல் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதில் ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்களா இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுட்டு புக்கில் ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நம் நம்ம எழுதணும் நடத்தினோம்ல டெரிவேஷன் அதே நீங்கள் எக்ஸாம்க்கு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேவா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் போன லாஸ்ட் தேர்ட் தேர்ட்டி வீடியோவா ஆமாம் முப்பதாவது வீடியோவில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சிஸில் உங்கள் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன எழுதிக்கங்க ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஓகேங்களா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் டைபோலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சோம்ல எலக்ட்ரிக் டைபோலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சோம் அது ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன தோணுங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அலாங் த ஆக்சிஸில் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பாருங்க சொல்லிட்டேன் சரிங்களா ஸோ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா டூ கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூப்னு பார்த்தேன் இது எப்போ நமக்கு ஆர் வந்து கிரெடுதன் 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 ஏ ஆர் இருக்கும்போது ஓகேவா அதே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து
இது எப்போ நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மே நீங்கள் வந்து மேக்னட்டியூட்டை சொல்கிறதுக்கு வேணால் இப்படி போட்டுக்கலாம் நான் தான் சொன்னேன் இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்கள் புக்கில் நம்ம புக்கில் சொன்ன மாதிரி இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த ஆக்சிஸ் டைபோல் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் தி மேக்னட்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த ஈக்குவரியல் ஓகேங்களா ஆனால் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் இதுக்கு வந்து மைனஸ் டூ கிபி வெக்டர் பை ஆர் கியூபாக இருக்கும் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபி வெக்டர் பை ஆர் கியூப் ஓகேங்களா கேபி வெக்டர் பை ஆர் கியூப் ஸோ டூ டைம்ஸ் இருக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் எப்போ ஃபார் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஃபார் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஃபார் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஓகேங்களா இதோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆக்சஸ் வந்து கிடச்சிரும் என்ன டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சிஸில் கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரி டைபோலோட ஆக்சிஸில் கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டைபோலுக்கு பெர்பண்டிகுலராக அது பை செக்டரில் கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சரி ரெண்டுமே பாருங்கள் ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஆர் கியூபாக இருக்கா அதாவது டைபோலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கில்ல ஆக்சிஸும் சரி ஆக்சிஸும் சரி ஈக்குவரியல் பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரி ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கு ஆர் கியூபுக்கு எப்பவுமே நமக்கு டினாமினேட்டர்ல இருந்தா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் உங்களுக்கு சரிங்களா ஆர் கியூபுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இருக்கு இதே நீங்க நமக்கு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குல்ல பாயிண்ட் சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் இதோட ஃபார்ம்லா பாருங்க இதோட ஃபார்ம்லா இதோட ஃபார்ம்லா சார் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் சார் இல்லையா இங்க இப்ப இங்க வந்து நியூ உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு ஆர் பவர் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இது எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இது ஒன் பை டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன் பை ஆர் கியூபுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் ஒன் பை ஆர் கியூபுக்கு சரிங்களா ஒன் பை ஆர் கியூப் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆர் கியூபுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் இது ஆர் ஸ்கொயருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்ன கொஷின்னா இப்போ யார் வந்து ஜீரோவை ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணுவா அப்படின்னு ஜீரோவை ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ணுறது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒரு இடத்துல போய் ஜீரோ ஆகும்ல எப்போ ஜீரோ ஆகும் ஆர் வேல்யூ ஆர் இருக்குல்ல ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த ஆர் ஆர்னால் என்னப்பா ஆருங்கிறது என்னென்னு நோட் பண்ணுங்க ஆருங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல் இருந்து நமக்கு எந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணுமோ அந்த பாயிண்ட் சரிங்களா சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல் இருந்து சரி சார் இங்கே அழைச்சிட்டேன் சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல் இருந்து எந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு ஆக்சிஸ் பாயிண்ட்னா இங்கே அதே எனக்கு வந்து ஈக்குவரியல் பாயிண்ட்னா இங்கே அதான் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் கம்மியான ஒரு இடத்துல போய் ஜீரோ ஆகுமா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லை பாயிண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சீக்கிரமாக ஜீரோ ஆகுமா டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சீக்கிரமாக ஜீரோ ஆகுமானு கொஷின் சரிங்களா அப்போது இந்த டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் கியூபு பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயரு இது ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் ஆரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணிதான் தான் ஆகும் இது டிக்ரீஸ் ஆகும் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண இது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆகிறத விட இது ரொம்ப அதிகமாக டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் ஏன்னா இது ஆர் பவர் கியூப் இல்லை இது ஆர் பவர் ஸ்கொயர் இல்லை அப்போ இது குறையிறத விட இது அதிகமாக குறையும் அப்போ யார் சீக்கிரமாக ஜீரோவை ரீச் பண்ணிடுவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பத்து இருக்குன்னு வச்சுங்க பத்துலேருந்து டக்குன்னு கீழே போயிடும் இவங்க மெதுவாக தான் கீழே வரும் அப்போ ஜீரோ யார் ஃபஸ்ட் ரீச் பண்ணுவா ஸோ இது வந்து ஆர் பவர் கியூப்புங்கிறதுனால டைப் எங்கே பாருங்கள் எலக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் அ டைபோல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் அ டைபோல் ஓகேங்களா டைபோல் டை டைபோல் இஸ் ஜீரோ ஓகேவா எப்போ ஜீரோ ஆகும் பிகம் ஜீரோ ஓகேவா பிகம் ஜீரோ ஓகேவா பிகம் ஜீரோ ஃபாஸ்டர் ஓகேவா பிகம் ஜீரோ ஜீரோ ரீச் பண்ணும் பிகம் ஜீரோ ஃபாஸ்டராக ரீச் பண்ணும் ஃபாஸ்டர் எதை விட ஃபாஸ்டர் தென் த தென் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட சீக்கிரமாக போய் ஜீரோ ரீச் பண்ண
சரிங்களா ஓகே அடுத்து தேர்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் ஓகேங்களா நமக்கு இந்த கேபி எழுதணும்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த ஆக்சிஸ் வந்து என்ன பயன்பா எழுதணும் டூ கேபி வெக்டார் டூ கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூபு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த ஈக்குவிட்டோரியலில் வந்து பார்த்திங்க ஈக்குவிட்டோரியல் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூபு இது எப்போ இது எங்கே மட்டும்தான் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் தான் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் நான் அப்படி எழுதி கிடையாது போது ஆர் வந்து கிடைதன் 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 ஏக்கு மட்டும்தான் ஓகேவா ஓகே இப்போ நமக்கு சப்போஸ் சப்போஸ் திஸ் இஸ் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் திஸ் இஸ் செகண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர் சப்போஸ் நமக்கு டூ ஏ வந்து அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ ஜீரோ கிடையாது அப்ரோச் த ஜீரோ ஓகேவா அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ ஓகேவா அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ ஓகேங்களா அண்ட் கியூ அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா சரிங்களா அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல நமக்கு பீனா நமக்கு என்ன தெரியும் கியூ இன்ட்டு டூ ஏன்னு தெரியுமா இதெல்லாம் டைப்பல் மூமெண்ட்டோட மேக்னிடியூடு என்ன சொல்கிறோம் டூ ஏ வந்து ஜீரோ அப்ரோச் பண்ணுச்சுனா ஜீரோ போகலை அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ கியூ வந்து இன்ஃபினிட்டி கிடையாது அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸ் கான்செப்ட் படி என்ன ஆகும் இது அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ இது அப்ரோச்சஸ் இன்ஃபினிட்னா இது எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனேட்டாக இருக்கும் கிடைக்கிற ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் ஃபைனேட்டாக இருக்கும் இன்ஃபினேட்டாக இருக்காது ஃபைனேட்டாக இருக்கும் ஆன்சர் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த இது அப்ரோச் இஸ் ஜீரோ இது இன்ஃபினிட்டி இருந்ததுன்னா ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் ஃபைனேட்டாக இருக்கும் யாரோட ப்ராடக்ட் டைபோல் மொமெண்ட்டோட இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனேட்டாக இருக்கும் இதோட ப்ராடக்ட் கியூவும் டூ ஏவோட ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைனேட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபைனேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டைபோலுக்கு பேர் என்னன்னா பாயிண்ட் டைபோல் என்ன டைபோல் பாயிண்ட் டைபோல் பாயிண்ட் டைபோல் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் டைபோலுக்கு இந்த ஃபார்ம்லா இருக்குல்ல இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சிஸ் ஃபார்ம்லாவும் எலக்ட்ரிக் ஆக்சிஸ் ஃபார்ம்லாவும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவிட்டோரியல் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதாவது அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஃபார்ம்லா அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா கவனிங்க எக்ஸாக்டாக இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குமா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குமா பாயிண்ட் டைபோலுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கும் எக்ஸாக்ட் நீங்கள் வந்து இதில் படிச்சிருப்பீங்க மேக்ஸில் எக்ஸாக்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டா இன் எக்ஸாக்டா அப்படின்னு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் பாயிண்ட் டைப்பு எக்ஸாக்டா இருக்கும் அண்ட் வேலிடு ஃபார் அண்ட் வேலிடு ஃபார் எனி வேல்யூ ஆஃப் ஆர் அண்ட் வேலிடு ஃபார் வேலிடு ஃபார் எனி வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஓகேவா இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து வேல்யூ ஃபார் எனி வேல்யூ ஆஃப் ஆர் வர பாயிண்ட் டைப்பு அவ்வளோதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ முடிஞ்சதா கொஸ்டின் நமக்கு ஸோ நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் டைப்பில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைப்பில் மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ அலாங் த ஆக்சிஸ் பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் அலாங் த ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் த டைப்போலேருந்து இங்கே ஃபா ஃபார்ம்லாம் என்ன டூ கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூபு ஆர் வந்து கிடையாது கிடையாது நீங்கள் வரஞ்சுச்சுன்னா இதே உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே இருக்குது சரிங்களா ஒரு பை செக்டார் இல்லை பை செக்டார் பாயிண்ட்ல இங்கே பாருங்கள் பை செக்டார் இந்த மாதிரி பை செக்டார் பாயிண்டில் இல்லை ஈக்குவிட்டோரியல் பாயிண்ட் உள்ள பாயிண்டில் நமக்கு மைனஸ் கேபி வெக்டார் பை ஆர் கியூபு பட் ஆர் வந்து கிடையாது கிடையாது நீங்கள் இல்லை ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டெரிவேஷன் நம்ம முக்கியமாக போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இந்த மூணு இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சரும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் டைப்பில் வந்து எங்கே கொண்டே வைக்க போகிறோம்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டர் வைக்க போகிறோம் அப்போ அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பார்க்கலாமா சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஃபோனுன்னே புக்கில் எடுத்து படிச்சுருங்க மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க பாய் பாய்